Hello and welcome to ECLN 365 Financial Derivative Classes. We are going Financial Derivative in the second session. We are going to talk about the second session. Hello and welcome to ECLN 365 Financial Derivative Classes. Our financial derivatives and our introduction are number discussed only in the end of the session. Our number of all conduct in the kind of session in a conduct under a lingual class. So, the children in the initials again, I link a description box in the morning. Another kind of the session class like you are involved in the course of the connection. Let me come a kind of session the derivative and the anonym derivative in a different characteristics and the anonym of the mother than other parish of the key and die. We should have my the neck which. Kami diskusi itu tuan dah, aduh kan dah ni sesiapa diri cah, yang lek kelas lek ke beranai itu pertanyaan mana orang nak pikir. Kami lek derivative marketing de function senda orang nak nukon dengan ini. Derivative ni apa orang ini tu India lek orang ini dia, biaya apa macam ikut diri kita na, orang ini beli market dengan ni ana. Commodity market ni lek, aduh boleh dengan financial derivative side tu mungkin dah ramalan instruments derivative market ni lek mungkin kalah ni terkadang. Atau ram instrumen sini, nama lalat tu orang nolah session sil periju berita nanda. Apa korang semua orang nengal kadina tu idea kita ni ada sahdi kem. Ini we enda ana derivative market tu unda udeshi kena tu. Alanggil derivative market tu enda calen nengal ana nama lalat economy gil beri tu nanda nene sambil cara nama lalat diskusi ni ada boleh tu. Orang nama tu ada risk management tool ni ada nana nama lalat financial sistem tu lalat financial market tu lalat. डेरिवेटिव मार्केट ने अनुमक देगा माये टू प्लेस ये अंगडिया रस्क मैनेजमेंट नमक अरे हम ये इधर ही बिजनेस सिलम करते हैं माये टू रस्क अंडर व्यक्तिगल के रस्क अंडर अब वो बिजनेस से रिलेटेड आइटम इंडिविजुअल आइटम के वाला रस्क वाला मैनेजी का इन दोनों दा आया प्रत्येक माये उद्देश्य में डेरि� Enam dene, nama kita kerjaya mana itu biologi atau mana itu tool atau nama kita derivative instrument sini nama kita kahana itu sahaja. Kali ni session ni pernah derivative market le, satu example yang saya pernah lihat dah. Satu wheat producer day, atau bolat mana bread maker day. Satu example yang pernah lihat dah. Example ada sahaja pada tu dene, nama kita perlu show di juga ni ada. Dua berada side ni lom, pradhana mana itu risk kita. Wheat producer ini dengan farmer sama macam itu lom, anda kerjaya mana yang berada ni lebih kimo. Ada alat alat perchasing itu, ini adalah daya perusahaan. Pada saat yang bread bi make itu adalah sama dengan market itu, enggan eh, adi yang villa kudu kahade, enggan itu swai sama kah, ketika ayat supply enggan orang pergi. Ia dua risiko itu adalah sama dengan itu. Ia dua risiko itu adalah orang boleh manage ini dengan satu tool atau dengan satu derivative market itu. Ketika ayat kerja dengan beli lebih kiri, atau orang pun dengan manufacturing ini adalah raw material itu, beli korang dengan lel. Lebih kirim sih ya na, alanggil market ni, market ni ada ni villa, pedicin orang tiga orang, affordable aja itla rate le, lebih kira ni engene, engene ni sama ni cahana, itu produce sih ya na alas sedikit na, tapi ini under usk itu lop, orang boleh manage ya ni ada help sih ya na, orang tool aja itu nampuk derivative market ni kena entry. Aduh boleh tu na, risk transfer ya, transfer of risk ni nampuk help sih ya na orang tool aja itu, derivative market ni beranak, karena Ibu, ini pernah contoh tu, mana farmer ada bahagian tu lalu risk, atau bahagian tu mana manufacturer ini ada bahagian tu lalu risk. Adakah kerjanya mana transfer ini pergi ke mana kerjanya mana itu? Ada ayat itu, macam orang yang tinggal di mana macam orang yang tinggal di mana ada risk share ini mana orang yang metode mana derivative market ini. Apa kerjanya mana supply orang orang pakai mana lalu kerjanya mana contract ini bahagian mana farmer ke transfer ini pergi. Villa kerjanya mai lebih kira, enam lada, enam lada ayah risk manufacturer lek transfer ini je, na, orang pertengah tu orang itu nama kita derivative na, kena ada sahaja. Apa risk nama kita share ianya, transfer ianya, macam tu ikut lek transfer ianya, sahdi ke mana dahana, ini macam tu advantage itu perai pada nama. Orang orang pada nama price discovery. Edo ru product nama, pertengah tu krisi karya sama dengan jadual, mulai itu milih perusahaan, alingil tu nama share market le, nama issue je, mula ke share. Wangi ke mulu, milik ke mulu, ke orang itu milih perasaan mana baru ayat itu. Saderna dengan kerjaya maya, villa nerni kiga, kerjaya maya villa lebi kiga, ini dua perasaan yang alat tanah ayat bishaya mana. 
ഫാർമർക്ക് കൃത്യമായ വില കിട്ടണം മാർക്കറ്റില് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ എത്ര വില കിട്ടി എന്നത് ഈ സീസണ് ബാധകമല്ല ഈ സീസണിലെ പ്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥയും ആളുകളുടെ ഡിമാൻഡും ഒക്കെയാണ് അതിനെ പ്രസക്തമായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷെയർ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് എടുത്താൽ ഡിവെഞ്ചർ എടുത്താൽ ഒക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസം ആണ് അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസം ആണ് പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നതിലെ പ്രധാനമായ ഘടകം അപ്പൊ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ വില നിർണയിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വില കൃത്യമായി ലഭിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ സപ്ലൈ കുറയുന്ന അനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു വില കൊടു ലഭിക്കുകയും ചെയ്യാം അത് രണ്ടും രണ്ടും സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഈ മാർക്കറ്റിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കൃത്യമായ ഒരു വില നമുക്ക് നിർണയിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് വില എന്നുള്ളത് അറിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആറു മാസം മുൻപേ തന്നെ അതിന്റെ വില കണ്ടുപിടിച്ച് വില തീരുമാനിച്ച് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലുള്ളത് അത്തരം ഒരു പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി പ്രോസസ്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എല്ലാവരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷണൽ എഫിഷ്യൻസിയാണ് നമ്മൾ മറ്റ് മെത്തേഡ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോക്കറേജ് കമ്മീഷൻ മറ്റു റെഗുലേറ്ററി മാർജിൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ കുറവാണ് കാരണം ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് മാത്രമേ കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് രണ്ട് പാർട്ടീസിന് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് അതൊരു ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് അതേസമയം നമ്മളൊരു ഷെയർ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴോ മറ്റ് രീതിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ ബ്രോക്കറേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടും ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിലുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കൃത്യമായി തീരുമാനിക്കാം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ ഒരു പുതിയ രീതിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയാം നമ്മുടെ നമ്മള് ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ് നമ്മൾ മറ്റ് രീതികളിലൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റില് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവിനെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന വലിയൊരു ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഫംഗ്ഷൻസ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല വേൾഡ് എക്കോണമിയിൽ ഗ്ലോബൽ എക്കോണമിയിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായത് നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിന് എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റുകളാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് നമുക്കുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ധർമ്മങ്ങളാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും കാരണം ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അൺസേർട്ടൻ ആണ് ആ ഫ്യൂച്ചറിലെ അൺസേർട്ടനിറ്റി ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് വിലയെ സംബന്ധിച്ചും ക്വാണ്ടിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചും സപ്ലൈയെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിമാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെയുള്ള റിസ്ക്കുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് എൻഹാൻസ് ദ ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ദി അണ്ടർലൈങ് ആസെറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ ഈസിലി കൺവേർട്ടബിൾ ഇൻ ടു ക്യാഷ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റബിലിറ്റി ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അസെറ്റിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റ് കാശാക്കാൻ കഴിയുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് മാർക്കറ്റബിലിറ്റി മാർക്കറ്റബിൾ ആ ട്രാൻസ്ഫോറുകൾ ആക്കുക എന്നുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയണം അപ്പൊ ഈ രണ
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള എഫ് ഡികളിലോ പല അതുപോലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളെയും ചേർത്താണ് നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോയെ നമ്മൾ കൃത്യമായി മാനേജ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന റിസ്കിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ എടുക്കാം റിസ്ക് കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള എടുക്കാം മോഡറേറ്റ് റിസ്ക് ഉള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളായിട്ട് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവിന് ഉപയോഗിക്കാം റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ നല്ല റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നതിനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് സിഗ്നൽ ഓഫ് പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഭാവിയിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഡിസ്കവറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന പ്രൈസ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായ സൂചനകൾ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് തരും മാർക്കറ്റിന്റെ അപ് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്താണ് ഡൗൺ മൂവ്മെന്റ്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആണോ ഇത്തരം ഒരു ഒരു മൂന്ന് മാസം ആറു മാസം കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ തരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള ടൂളുകൾ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ്സ് ഗ്ലോബൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആൻഡ് കറൻസീസ് നമുക്ക് ലോകത്തെമ്പാടും തന്നെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളിലും കറൻസികളിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്ലോബലി നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടൂളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഗ്ലോബലി തന്നെ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവിനെ പറയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ കറൻസീസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോളേഴ്സിലോ പൗണ്ടിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരം ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്ക് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ ബൈങ് നമുക്ക് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോളർ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിദേശ കറൻസികൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്ത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വളരെയധികം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെയധികം കൂടും അപ്പൊ അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തിന് മുൻപായിട്ട് ഡോളറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കറൻസിയോ ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ കുറച്ച് നമുക്ക് ഡോളറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കറൻസികളോ ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമായി തീരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഗ്ലോബൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷന് അത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അത്തരം ഗ്ലോബൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനും നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഹെഡ്ജ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഡീഫ്ലേഷൻ ഹെഡ്ജ് എന്ന വാക്ക് വാക്കിനർത്ഥം തന്നെ നമ്മളുടെ റിസ്ക് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്കിനെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യുക റിസ്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഹെഡ്ജ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഡീഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നു ഒന്ന് സാധനങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ രൂപി വാല്യൂ കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഡീഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധനങ്ങളുടെ വില ഗണ്യമായ നിലയിൽ കുറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ റുപ്പി വാല്യൂ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ ഇത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇത് രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഹൈ ഇൻഫ്ലേഷനും പോസിബിൾ അല്ല ഹൈ ഡീഫ്ലേഷനും പോസിബിൾ അല്ല ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനും നമ്മൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് 
അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവിനെ കാണുന്നുള്ളൂ അതൊരു കണ്ടിജൻ ഐറ്റമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഷെയർസ് ആർ പ്രൈമറി ഐറ്റംസ് ഷെയർ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിലാണ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്നു പിന്നീട് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് പൂർണ്ണമായും അത് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലാണ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റുകളായിട്ടാണ് അതിനെ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ക് അൺലിമിറ്റഡ് വിത്തിൻ ദ കമ്പനി ആൻഡ് ദ അൺ ആനേബിൾ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഒരു ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കമ്പനിയുടെ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഷെയറിൻ്റെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ റിസ്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ റിസ്ക് ആർ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ത്രൂ സ്പെക്കുലേഷൻ ആർവിട്രേജസ് ആൻഡ് ഹെഡ്ജിങ് ഈ മൂന്ന് ടേമുകളും നമ്മൾ തുടർന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു ടേമുകളാണ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് രീതികൾ കൂടെ റിസ്പെക്കുലേഷൻ ആർബിട്രേജൻ ഹെഡ്ജിങ്ങിൽ കൂടെ നമ്മുടെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ് ഷെയർസ് ആർ മെയിൻ പ്രോഡക്ട്സ് ബട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഷെയർ കമ്പനികളുടെ കമ്പനി ഒരു ഒരു മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ അസെറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം എന്നാൽ ഈ ഷെയറുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയർസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഷെയറിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ഓർ അൺലിമിറ്റഡ് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ലിമിറ്റഡ് ടു ലിമിറ്റഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വിൽ ബി ലോക്ഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രോഫിറ്റ് ലോക്ഡ് ആണ് കാരണം എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കണക്കാക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഡിറൈവ്സ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഓൺ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ബട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിറൈവ്സ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഫ്രം ദി മൂവ്മെന്റ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ അസെറ്റ്സ് അണ്ടർലൈങ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ്സ് അപ്പൊ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മളുടെ അസെറ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റിലുള്ള ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിവിഡൻ ഇൻകമാണ് ഷെയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആണ് ഡെറിവേറ്റീവിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ലാഭം ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷനും നമുക്ക് പറയാം എന്നാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റില് വില ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വില വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവിൽ കൂടെ ലാഭം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാർക്കറ്റില് ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പിന്റെ വില അൻപത് രൂപയാണ് എന്നാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ചു രൂപയുടെ ലാഭം ഉണ്ടാവും അതേസമയം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ വില കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൂടിയ വിലക്ക് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നഷ്ടമുണ്ടാകും എന്നുള്ള സത്യമാണ് ഷെയർസ് നമുക്കറിയാം ലോങ് ടേമിലേക്കുള്ളതാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ കരുതപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഡെയിലി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ജനറലി ആളുകൾ ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ആണ് ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേറ്റീവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പോകുന്നത് പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടും ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ന